Ay, qué agradable esa música para seguir hablando acerca de nuestra tierra y de, de nuestra gente, de, de esa cultura que sigue latiendo fuerte, muy fuerte en esta isla de Tenerife, en Canarias en general, pero lógicamente cuando nos toca hablar acerca de esta gran, eh, pues, eh, digamos, entidad de, de, de la música, de la cultura, del canto, del teatro también, de nuestra tierra, como es la masa coral tinerfeña, se nos llena la, 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 la boca y sobre todo los pulmones de algo más que aire, créanme ustedes. Bueno, desde aquí quiero mandar el primero que nada un fuerte abrazo a Javier eh, pues Jonás eh, Díaz, director de la Masa Coral Tinerfeña, que no puede estar con nosotros, que está ahí en ese trance diario desde aquí, mucho ánimo y que, y que en breve estará con nosotros. Pero sí tenemos a eh, Rosario Samarín eh, Rodríguez, eh, creo. O, o, no, bueno. Samarín Fernández. Fernández. Bueno, eh, Charo, bienvenida, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Bueno, pues con, con, con Charo tenemos que hablar acerca de, de Charito. Fíjense ustedes. Pero es que es curioso porque eh, Charito es el nombre de la de la, de la obra, eh, de, de ese juguete cómico que hemos hablado durante todos estos días y que eh, pues estamos conjuntamente con la propia Masa Coral Tinerfeña también en nuestro medio de comunicación, tanto a nivel de, de, del audio, de la radio, eh, como también, por supuesto, del vídeo que elabora la propia Masa Coral Tinerfeña. Estamos emitiendo semanalmente. Eh, esta semana toca el 3 aunque ellos ya ponen el 4 en, eh, pues, este jueves seguramente, ¿no? Pero en el mismo, eh, Rosario, eh, pues, eh, es Charito, ese es el personaje que, que has tenido. La coincidencia, Charo, es por, por, porque te dijeron, bueno, tú te llamas Charito, te toca a ti, o porque en realidad fue pues, así, dime, cuéntame. Bueno, pues, en realidad fue una broma de, de Javier, porque... Él, él encontró una partitura que se llamaba la canción de Charito y me la mandó al móvil. Sí. Y claro, yo le dije, ¿y esto dónde lo sacaste? Y dice, no, es de una zarzuela corta. Y entonces le dije, ay, pues qué, qué casualidad, ¿no? Y entonces dice, te voy a mandar el libreto. Y me mandó el libreto y nada, le, lo empecé a leer, me pareció mmm, bastante graciosa. Y le propusimos a Javi entre todos de por qué no la preparábamos. Uh -huh. La idea era escenificarla en mayo, porque en mayo en la masa coral hay actividades culturales durante todo el mes, pero claro, por el problema del COVID, pues no se pudo hacer. Uh -huh. Y entonces se le ocurrió a Javier, pues, ¿por qué no la hacíamos así como un programa de radio de antes, ¿no? Que salían las telenovelas. Sí. Y claro, nos pareció una idea innovadora, pero no tan innovadora, porque en realidad es algo que se hacía hacía mucho tiempo. Bueno. Y eh... nada, y lo hicimos y nos salió así. Bueno, decir que no somos profesionales, que estamos en clase y, y somos todos amateurs pero fue divertido, la verdad. Oye, cuando se plantea, se lo preguntaba el otro día también a Ángel, Joaquín y demás, cuando se plantea el hecho de que tienes que hacerlo, de que se reúnen ya en torno a darle forma a la idea y ustedes dicen, ay, mi madre, ¿yo cómo aprendo este papel? Y, y, pero, pero yo me imagino que la ilusión es lo que, lo que tira todo el carro, es decir, cuanto más, es como más madera, pues más fuego, más ganas de hacerlo, ¿no? Claro, porque nosotros nunca habíamos hecho algo así, porque no somos locutores de radio ni somos actores, pero en el momento decimos, ay, sí, sí, qué bien. Luego ya cuando estamos en faena ya vemos que es más complicado de, de lo que pensábamos. Mm. Pero bueno, nosotros le hemos metido ganas, ilusión y, y creo que ha salido bastante bien. Bueno, escuchen, esto es ya parte de, este es la, el que pusimos el otro día, el número dos, que es precisamente cuando, cuando llega Charito, ¿verdad?, Sí, el capítulo 2 es cuando ya llega la protagonista y el capítulo 3 mmm, yo no salgo porque al final del capítulo 2, no sé si recuerdan, eh, vamos a ir de paseo para montar a caballo. Uh -huh. Entonces, claro, la protagonista se está cambiando de ropa para poder montar. <risa> Bueno, pues hay que recordar también, lógicamente, que además de la propia historia, está también la parte lírica, la parte de, 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 de ese nexo, de ese juguete cómico con el género chico, que es el, el, la, la zarzuela, y que ahí también se han trabajado mucho la música, la canción. Dentro de, 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 de todo también esa otra parte, también ha intervenido Charo ahí, ¿no? 
ha intervenido, perdón. En las canciones, en es decir ah, que... Ah, sí, claro. Es que eh, nosotros todos los que salimos en, en la zarzuela, pues también estamos estudiando canto, ¿no? Y ese en realidad es el, el motivo principal, ¿no? Uh -huh. el, el poner en práctica lo que aprendemos en clase. Bueno, hay mucho... Eh, hay, yo conozco a alguna persona que ya incluso lo ha dicho, creo que incluso lo ha manifestado en las redes y demás, eh, aplaudiendo la intención de la masa coral tinerfeña, porque es darle, como decimos aquí en el norte, echarle un puño a la baifa, eh, eh, es echarle eh, pues ganas y sobre todo... No vamos a decir de evolución, porque no, no se trata de evolucionar, sino simplemente de darle eh, ese, ese nuevo gesto, es, es abrir una, una puerta, una ventana nueva hacia una dimensión que puede tener eh, eh, pues eso, las rondallas, que todo el mundo lo relaciona con, con carnavales y demás, pero que hay un espectro grandísimo de donde puede estar presente la cultura de nuestra tierra, ¿no? Claro, es que la masa coral es una, es una asociación cultural, es verdad que lo más conocido es el carnaval, pero durante todo el año en la masa coral, exceptuando estos tiempos de COVID, ¿no? que son distintos, pero uh -huh. siempre hay eh, otras actividades que hacemos durante el año. Uh -huh. eh, pues tenemos clases, tanto de canto como de instrumentos, eh, incluso hay grupos folclóricos. Me refiero que nosotros no solamente mm, nos reunimos para el carnaval, sino que estamos todo el año trabajando. Uh -huh. El trabajar esta zarzuela de esta manera ha sido un poco para no interrumpir nuestra actividad durante el COVID, eh, porque hemos podido hacerlo en casa y, y ni siquiera nos hemos reunido todos juntos, uh -huh. sino por partes. Pero bueno... Se bueno, pueden hacer cosas. Bueno, escucha, escucha. O dos cañas. En fin, un mozo hasta allí que escupa por el colmillo y que no suelta el prajandí. Y usted ni vale un pitillo, ni pinta usted nada para mí. Delicioso. Muy bonito. ¿Qué te ha convencido? Claro que me ha convencido de eso. De que aunque los dos seamos buenos amigos... De ahí a echarnos el garabato, pues no hay distancia. Verdad, y tiene un instinto muy claro. Y gracia. También. ¿Y pesquí? Sí. ¿Y un ángel y un gancho? Que a mí no me engancha. ¡Chico! Estamos representando el desdén con el desdén. ¿Hola? ¿Conoce los clásicos? Conozco otras muchas cosas. ¿Sí? Ya se irá usted enterando. Y tú debes enterarte que contigo no me caso. Que tú eres guapa, lo sé. Pero a ti te falta algo. A mí no me falta nada. Vete haciendo inventario. Te falta ese pulimento... ¿Qué hace falta para el trato con cierta gente? <risa> ¡Ay, qué gracia! Yo tengo un tipo muy malo. Por eso, precisamente, aunque yo te estoy gustando, no hemos de hacer buenas migas. ¡Charito! ¡No le hagas caso! Bueno, pues esa es la parte también que Charo eh, pues también está presente en esos diálogos. Mira, yo le decía a, a, a Javier que eh, la progresión va camino de lo que es en sí eh, estos capítulos, que después quedarán ahí, obviamente se podrán ver y se pueden ver ahora mismo en la red, pero llegará un momento que se subirán al escenario, eh, Charo, y tendrás que interpretar el papel de Charito también, ¿no? <risa> Bueno, claro, esa era la idea original. Eh, luego a ver eh, si se podrá hacer... Hombre, yo confío en que sí, que aunque sea el próximo año, ¿no? Sí. No vamos a estar toda la vida con COVID, <risa> pero bueno, la, la idea era es representar. Sí, sí, sí. Y, y, y además, pues, bueno, eh, 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 en la ropa, eh, ¿se han tenido que, que vestir en alguna ocasión para alguna foto o, o también imágenes que han grabado, no? Eh, bueno, en realidad todavía imágenes no hemos grabado porque con el tema del COVID tampoco nos podemos reunir ya. todos. Pero yo sé que están Pero jarbaneando bueno. algo por ahí, ¿no? ¿Eh? <ríe> que están buscando alguna cosita para cuando esto pase un poquito vestirse ah, como tiene que ser. Sí. Eso sí, claro, <ríe> cuando pase todo, sí, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y, y qué te dicen el resto de, de gente? Porque claro, dentro de la de la de de lo que es en sí la masa coral, eh, tú tienes tu, tu actividad, tienes tu papel, tu rol, pero también dentro de la masa, ahora eres charito, entonces ¿qué te dicen el resto de compañeros? Pues no, nada, eh, es que es como empezar un poco con una idea que luego 
a medida que vaya pasando el tiempo vamos a seguir haciendo más zarzuela. Sí. Porque Javier ha encontrado unas cuantas así cortitas. O sea que Charito es como la primera. Luego bueno. ya irá otra y otra. Bueno, tú, eres, que... tú, tú siempre serás la primera. <risa> <risa> sí, bueno, la verdad es que en principio, como ha salido bien, uh -huh. pues ya los compañeros se van animando a hacer la siguiente. Muy bien, bueno, pues hablando con Rosario Ramírez, con eh, pues la, 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 el miembro de, 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 de la masa coral tinerfeña y que es la eh, pues eh, actriz que, entre comillas, hace también, por supuesto, digo actriz, eh, por el respeto de ese que dicen ustedes que son amateur, pero para mí lo son, eh, porque yo lo he escuchado, por lo menos desde el punto de vista de la radio, de lo que es el pito de la, de la, de la voz, que es con lo que uno domina eh, desde hace muchos años, lógicamente lo han hecho muy bien, eh, están trabajado las voces y, y también los diálogos, porque no no es fácil y sobre todo en el caso tuyo que tienes que poner una nota andaluza hombre, eh, quizás a lo mejor más cercana a Canarias por, por, por esos dejes y esas aspiraciones y demás pero lo cierto es que, que es muy creíble y además muy 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 transmite mucho, da el sentimiento vamos, ¿no? Eh... Ah, pues me alegro, sí, porque Chirito <risa> tiene que transmitir que es una una chica que es muy echada para adelante un poquito ordinaria, pero que también tiene su, su, su cultura sí. y, y de todas maneras su máximo afán es conseguir que su primo se enamore de ella. Muy bien, aunque al principio lo niegue, pero bueno, y no vamos a desvelar muchas más cosas porque todavía quedan algunos capítulos más, pero bueno, yo les recuerdo a todas las personas que pueden seguir los capítulos en la propia página del Facebook de, de lo que es en sí la Masa Coral Tinerfeña, en la página de la Masa Coral, también en Instagram, en YouTube, aquí en Radio Realejos también pueden seguirlo. Eso sí, eh, nosotros vamos con una anterioridad para respetar obviamente eh, la, 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 la presencia y el estreno que hacen todos los jueves. Así que nosotros hacemos hoy el número 2, eh, eh, no, perdón, el 3 eh, y el jueves ya saldrá el 4 para todos eh, desde el punto de vista de la masa coral eh, tinerfeña. Eh, Charo, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Eh, ¿Quieres dejar algún mensaje? ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Qué quieres decir? No, yo lo que quiero decir que, bueno, que aunque estemos en época COVID, que la cultura tiene que seguir adelante, aunque sea de otra forma, pensar un poco cómo podríamos hacer para acercar la cultura a la gente y también divertirnos nosotros, porque mientras nosotros hacemos nuestras clases de canto, nuestras actividades, lo pasamos bien y transmitimos eso a las demás personas. Muy bien, pues bueno, nosotros aquí nos quedamos con todo eso y como le dijimos en su día al señor presidente y, y también al director y, y cuando hicimos el programa abajo, eh, unas ganas tremendas de volver de nuevo a, a esa sede de la masa coral tinerfeña en el corazón de la capital, de nuestra querida capital Santa Crucera y también por supuesto a, a lo que es el, el sector, tanto de la rondalla en carnaval como el resto del año aquí, especialmente en Los Realejos, Orotava también, eh, pues tenemos un gusto muy grande por el tema de, de la, del canto lírico y también por supuesto de, de, de la zarzuela y demás, así que ojalá los podamos ver dentro de muy poco por aquí, por esta zona y, y disfrutar con, con el saber hacer de, de esta gran y prestigiosa Masa Coral Tinerfeña con 91 años ya de, de historia, si no me equivoco y qué mejor forma de celebrarlo que haciéndolo como lo están haciendo ahora eh, de antemano, felicitar a, a Javier Jonás por su constancia con nosotros darle mucho ánimo, que hoy tiene una jornada apretada, desde aquí mucho ánimo de corazón y también para todos ustedes también eh, pues, eh, eh, pues nada, un saludo y seguimos hablando de ello, ¿de acuerdo Charo? Vale, pues gracias a ustedes bueno, Adiós, un saludo, adiós mi niña